ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പല വീടുകളിലും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കാണിക്കാനാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ സ്പേസ് ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു പഴയ കിച്ചൺ അതായത് കിച്ചനും വർക്ക് ഏരിയ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ വീട്ടിൽ പുതിയൊരു കിച്ചന് പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കിച്ചൻ്റെ ഇവിടെ കാണുന്ന കിച്ചൻ്റെ സ്ലേവ് അതേമാതിരി ഈ കിച്ചണിൻ്റെ കിച്ചൻ്റെ സ്ലേവ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ യൂസ്ഫുൾ ആക്കുക അതായത് ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആക്കുക എന്നുള്ളത് യൂസ്ഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പൊട്ടിച്ച് ഇവിടെ തേച്ച് കണ്ട് ടൈൽസ് ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്തത് നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കിച്ചൻ്റെ സ്ലേവും കിച്ചൻ്റെ പയ ആ ആ സൈഡിൽ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരുന്ന റാക്കും ഒരു കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ സ്ലേവ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷനായി കിടന്നിരുന്ന ഒരു കിച്ചൺ സ്ലേവിൻ്റെ അൻപത് അൻപത് സെൻറ്റ് ഹൈറ്റ് ആയിരുന്നു കിച്ചൺ സ്ലേവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ അൻപത് സെൻറ്റ് ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് എഴുപത് സെൻറ്റ് വരെയുള്ള ഇരുപത് സെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാ ടൈൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഹാൻഡ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളത് അടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കിച്ചൻ്റെ സ്ലേവിൻ്റെ അടുപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ലേവിൻ്റെ അടിയിൽ പല വീടുകളിലും ടൈൽസ് ഒട്ടിക്കാറില്ല ചില വീട്ടിലൊക്കെ ടൈൽസ് ഒട്ടിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സൈറ്റിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തേച്ച് കയറുന്നു തേച്ച് കറക്റ്റ് ഫില്ലാക്കിയിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു സ്പേസൊക്കെ പൊളിച്ച് ഒരു റീ ഫ്ലോറിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പ് ആക്കി വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും കണ്ടോ അപ്പോൾ ആ കാശൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മാർബിളിന് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് പഴയ വീടിൻ്റെ അടിയത്തെ കോൺക്രീറ്റ് വരെ നമ്മൾ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ കാണുന്ന ഒരു ചക ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ അടർത്തിയത് കണ്ടോ കറക്റ്റ് അപ്പുറം അപ്പുറം കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആ സ്ലേവ് പൊളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതെന്തിനാ ആദ്യം അടർത്തിയെന്ന് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് പൊളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് അടർത്തിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന റാക്കുമ്പത്തെ ടൈൽസൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ് ഊരി പൊരിഞ്ഞ് ചെയ്യും ഊരിയല്ല നമുക്ക് അതിലെ കെയർ കൊടുക്കും പിന്നെ അത് പൊള്ളായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം അത് അടർത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്തും ഇതേമാതിരി നമ്മൾ റാക്കൊക്കെ പൊളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും അതിനോട് ചേർന്ന് കണ്ട് അതായത് നീളത്തിലുള്ള റാക്കൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മീറ്ററൊക്കെ പൊളിക്കാനുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ സാധാ മെഷീൻ കട്ടർ എന്താ വെച്ചിട്ട് ഒരു വരട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആ മറ്റേ അങ്ങോട്ട് ഓവറായിട്ട് പൊളിഞ്ഞു പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതേമാതിരി ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ടൈൽസ് ആ ഒരു റാക്ക് പൊളിക്കാൻ ഈ സൈറ്റിൽ പൊളിക്കുന്നില്ല എന്നുകൊണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മെഷീൻ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ മെഷീനൊക്കെ നമുക്കറിയാം എക്സ്പെൻസീവാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല ആ ഒരു ചെറിയൊരു അടുപ്പിൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ തൊണ്ണൂറ് വീതിയോ ഒരു ഒന്ന് ഇരുപത് നീളമുള്ള ഈ ഒരു സ്ലേവ് കട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ രണ്ട് മൂവായിരം രൂപയാവും ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ആമർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ലാഭം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറും ഒരു മുപ്പത് ഉറുപ്പ്യ അതിന് ആമർ കൊണ്ട് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ചിലവാകുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു അര മണിക്കൂർ മതി പിന്നെ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത സ്ലേവ് നമുക്കൊന്നിനും പറ്റില്ല അത് ഭയങ്കര ടൈമിംഗ് ആണ് കോസ്റ്റുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ തേപ്പ് കണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഒരു ഒന്ന് എഴുപത് ഒരു മീറ്ററും എഴുപത് സെൻറ്റ് നീളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അറുപത് സെൻറ്റ് നീളവും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റാക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഇവിടെ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പൊളിച്ച് അതിൻ്റെ അതിൽ മാർ മാർബിളെ കൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പൊളിച്ചു ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ചെറിയൊരു ഏരിയ ആ കാണുന്ന ചുമര് ക്ലൈൻറ്റിന് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ടൈൽസ് ഒന്നും ഒട്ടിക്കേണ്ട തേച്ച് കാണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അത് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ഈ ടൈൽസിൻ്റെ കടയിലൊക്കെ പോയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈൽസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ടൈൽസ് തന്നെ ഒട്ടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഈ അൻസാൻ്റൊക്കെ
അപ്പോൾ പിന്നെ ബാത്റൂമൊക്കെ ഒട്ടിക്കും ബാത്റൂമൊക്കെ ആണ് ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീസ് മുകളിൽ വരാത്ത കോലത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മുകളിൽ നിന്ന് അളവ് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യം അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് വരി വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇനിയും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നാല് വരി അവിടെ വെക്കുന്നുള്ളൂ ഒക്കെ സിമ്പിൾ വർക്ക് ആണെന്നും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമില്ല അപ്പോൾ കണ്ട ചുമരൊക്കെ നനച്ച് ടൈൽസ് ഒട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചുമര് ടൈൽസ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ടൈൽസ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ മുമ്പ് ആദ്യം നല്ല വെള്ളം നനയ്ക്കണം വെള്ളം നനച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് പരക്കൂല അതുകൊണ്ട് കുത്തിയാലൊന്നും താവൂല അതുകൊണ്ട് നല്ല ഒന്ന് വെള്ളം നനയ്ക്കുക പിന്നെ രണ്ട് വരി ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ചായ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചായ ഒക്കെ കലുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ അലുവ ഒക്കെ എല്ലാവരും പണി സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരാറുള്ളത് വാതിൽക്കാട്ടിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴാണ് ടൈൽസ് മണിക്കും അലുവ പറ്റുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് പോയണേ അപ്പോൾ കറണ്ട് പോയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കട്ടർ കൊണ്ട് ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിനുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഉളി എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഗ്രെയിൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചു നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേസ്റ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ടൈൽസ് ഒട്ടിക്കണം അങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ സംഭവം അതൊക്കെ സിമ്പിൾ വർക്കാണ് പക്ഷേ നമ്മളൊരാളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരൊന്നും പറഞ്ഞു തരില്ല അതാണ് അതൊക്കെയാണ് ഈ ഈ പണീൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം രണ്ട് വരി ഒട്ടിച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒട്ടിക്കുന്ന ടൈൽസ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടൈൽസിന് അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് നല്ല ഒരു പീസിന് ചില്ലറ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ടൈൽസ് ഒരുപാട് നമുക്ക് പല ഗോഡൗണിലും പോയാൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും പിന്നെ ഏകദേശം നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചുമരിൽ ടൈൽസ് ആയാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ടൈൽസൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കണ്ട നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ ടൈൽസ് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് നേരത്തെ ഒട്ടിച്ച സൈഡ് നമുക്ക് തേച്ച ടൈൽസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫുള്ളായിട്ട് ചുമര തന്നെയാണ് പെയിൻ്റ് അടിച്ച ചുമരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീൻ ഹാൻഡ് കട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്രിപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളെന്താ വെള്ളം നനച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഫുള്ള് പേസ്റ്റ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ പേസ്റ്റ് കൊടുക്കണമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ പേസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സെറ്റാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ടൈൽസിൽ എയറും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല നല്ല ലൈഫ് ടൈം ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഇതേമാതിരി കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗ്രിപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് പേസ്റ്റ് തേച്ച് ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മൾ കണ്ടു വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചേരുത് അത് എയർ വരും ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ വാക്കി വന്നാൽ കോലെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം കണ്ടോ കോലിപ്പുറത്തേക്ക് വെച്ച് ഇനി എവിടെയും കൂടെ ഒട്ടിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് സംഭവം അതൊക്കെ സിമ്പിൾ വർക്കുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം അതായത് ചെറിയ രണ്ട് ഏരിയ ഫ്ലോർ ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റാക്കം വന്ന് ഊരിനെ മാർബിളിൻ്റെ ഒരു പീസ് തന്നെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോറിങ് ചെയ്യണത് അതായത് ഒരു അറുപത് സെൻറ്റ് വീതിയും ഒരു 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 ഒന്ന് ഒരു മീറ്ററും എഴുപത് സെൻറ്റ് നീളം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പീസ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഷേപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് എങ്ങനെ മാർബിൾ ഒട്ടിക്കുക എന്നുള്ള നോക്കാം മാർബിൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ കാണുന്നത് ചെറിയൊരു പീസ് വെക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നാല് മുലയിലും പയ മാർബിൾ എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക മാർബിളിൻ്റെ കാനം ആ മുറിച്ചിട്ട് ഒരു പീസ് കൊണ്ടുവന്നാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ നാല് മൂലയിലെ വക്കുണ്ടല്ലോ ആ വക്കിലും കനം നോക്കുക അത്ര ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കനം എന്നല്ല എൻ്റെ ആ കനത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കുമ്മായിട്ട് അനേശം ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ചട്ടം കൊണ്ടൊക്കെ വലിച്ച് റെഡിയാക്കി അനേശം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വെള്ളം ഒഴിക്കുക വെക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആ മാർബിൾ ഒരു ഇഞ്ച് കനം ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കുക ആ ഒരു ഇഞ്ച് കനം കുറച്ച് കാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒക്കെ കുമ്മായം പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഗ്രൗട്ടിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കണ്ട കറക്റ്റ് ഗ്രൗട്ടിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക പിന്നെ എന്നിട്ട് അത്
അപ്പോൾ സംഭവം സിമ്പിൾ വർക്കാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമുക്ക് ഇത്ര മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിച്ച് പോകാൻ ഒരു കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല അതും ഇതൊക്കെ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് കാണുകയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കുറച്ച് ഗതികേടുണ്ടാവും കണ്ടോ ഫ്രിഡ്ജ് വരുന്ന ഏരിയ കണ്ടോ ടൈൽസ് അവിടെ മാർബിൾ അതേമാതിരി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാനൈറ്റാണ് ചുവപ്പ് കളർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് തന്നെ വേണ്ടി വരും അതിനോട് പണി നിർത്തി വെക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ഇവിടെ ടൈൽസ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാൽമൽ തേക്കാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ടൈൽസ് ഒട്ടിച്ച് ഞങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും പാഷതിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്